are you second day uh, the second day of this video is gonna be the galaxian and it's gonna be uh, very hard the second day was really hard so i guess you saw the first day it was amazing right so now it's the it's uh, it's the second day of the galaxy the real term we are, are like 160 players and it's gonna be um, very hard so i arrived uh top nine top nine and it was really hard um you're gonna see uh players um who defeated me and who had defeated i think only maybe i don't think so i think you're gonna you're gonna see just two matches of me that i lost uh i won't tell you you will see who and I will just let you enjoy the videos. I will always do that. I will always post every streams that I do. I will always post them on YouTube. So there you go, guys. See you soon. Bye. Même euh, Kizo Class. Il sera contre qui d'ailleurs? Je vais essayer de voir un petit peu euh, de, de, de fact check du coup euh, la braquette. Il sera contre Boyka. Boyka qui fait une belle surprise aussi hein, avec une très belle run jusqu'à présent. Pour une qualification en top 16, loser. Non, non, oh, attends, 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 il, il faut que je parle, attends, il faut que je dise un truc. Tu vois, Nono, caster, voilà, qui joue un peu pas mal de persos, Claudio, Brian, Léo, on l'a vu là tout à l'heure en stream contre Punro. Il vient de battre en loser cauchemar 2-1, mon gars. Waouh. Donc on a Nono qui va affronter le perdant de ce match-là, qui sera Fireblade contre Mikadi. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça va, être, ça, ça va être intéressant à Mikaidi, j'aime beaucoup, notamment parce qu'il joue June. Il joue June. <rire> Qu'est-ce que tu vas dire sur June ouais, Que j'aime trop le personnage. Ah ouais Ouais, j'aime trop, ouais. C'est ah. mon Tekken, June. Si c'est ton Tekken, alors on va te et laisser ce Tekken. Et Fireblade, But... et Fireblade qui joue June. Du coup, malheureusement, je vais être biaisé, je l'annonce. Je ah. serai pour euh, Mikaidi. Il faut respecter sa maman. Il faut respecter les aînés, un jean <rire> qui joue contre sa mère. Oui, il y a une hiérarchie à respecter, monsieur. Fireblade est donc le jean originel d'ailleurs, hein, faut, faut le dire. Hein, est, euh, il est toujours avec son vêtement. Il est toujours là à représenter le perso. Il nous vient de loin quand même. Il a traversé la France finalement pour faire ce tournoi. Et c'est ça qui est beau parce qu'on a eu Tibetano, euh, Tibetano pardon, euh, là, il a traversé il y a pas la France pour il y a perdre contre la, contre la mère de son personnage. <rire> mais, mais dis pas ça <rire> Moi j'allais dire justement, il y a des gens, ils ont tellement la dalle, ils sont prêts à faire quand même autant de trajets pour le Galaxy Explosion Dark Resurrection. J'ai fait mon choix. <rire> il a fait son choix. J'ai fait mon choix. Je me place du côté de la maman. Ah, Et ça là, se comprend. Trêve, trêve de bavardage, on va directement passer au C'est bon, ah, check. Ouais. Voilà. Évidemment, hein, c'est vrai que il faut le préciser, hein, mais gros gros big up quand même à Reza, mais également toute l'équipe qui euh, organise ça. Je vois Matsat, il y a aussi Koga qui a pas mal aidé, il y a Maeri qui viendra caster aussi en plus. Enfin, il y a, il y a Sprinted, il y a Shibi aussi qui est là. Enfin, j'en oublie énormément, mais immense merci à eux de toute façon pour euh, l'organisation de ce tournoi. Et merci d'ailleurs aux sponsors également, parce qu'on a des gros sponsors quand même qui sont là pour ce tournoi avec un gros cash prize avec tout ça. Et ça fait grave plaisir. Donc merci à deux. Non, non, c'est Button Check. C'est pour ça, t'inquiète. Ah, ah, oh, on a carrément. Oh, magnifique. Bah oui, forcément avec Nakon, entre autres. Avec moins de 15% avec le code Reza15, du coup, si jamais vous voulez. Et puis, euh, touch, touch, touch. Redis-moi, redis-moi. Qui mettent du soutien. 15%. Donc merci à deux. Non, non, c'est Button Check, c'est pour ça, t'inquiète. Ah, ah, oh, on a carrément. Oh, magnifique. Bah oui, forcément avec Nakon, entre autres. Avec moins de 15% avec le code Reza15, du coup, si jamais vous voulez. Et puis, euh, touch, touch, touch. Redis-moi, redis-moi. C'est tac. Non Hein 
Ah voilà donc d'accord Bon je m'en montrerai la suite après Merci Nakon Donc oui évidemment pour les différents lots qui sont euh, proposés On en reparlera juste après parce que là ils ont l'air d'enchaîner rapidement Quoi qu'il en soit Merci Nakon, voilà. merci Vicky, merci tous ceux qui mettent du soutien évidemment pour les tournois offline On va avoir un sacré match Un Mikadi comme ah, je l'ai dit C'est un, un des prospects si je, si je dis pas de bêtises de Tekken 8 et face à Fireblade, un, un joueur de la vieille école, on a aussi le retour de June qui a après 4, je crois 4 opus et de retour dans la famille de Tekken et pour le moment Mikadi, très très belle pression hein, comme on, comme on l'a dit, June c'est un personnage qui met bien la pression, un personnage offensif en termes de mix-up, euh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, <rire> j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête <rire> Non c'est terrible, Blanc June vraiment c'est pas pour rien que c'est considéré comme un des tout meilleurs personnages du jeu Elle a tellement de belles choses et en plus elle a le healing Parce que bien sûr que quand tu fais hit engager comme là tu l'as vu ici Tu récupères de la vie blanche, ça c'est universel c'est pour tous les personnages Sauf que elle, elle a également le hit smash qui lui permet de récupérer de la vie blanche Parce que ça lui suffisait pas tu vois de base elle pour mérite, voir de la lumière Elle mérite c'est une maman Ouais c'est maman, elle apporte la vie finalement Exactement. Et donc, il faut qu'elle qu qu la récupère Il voilà. faut qu'elle la récupère c'est ça L'échange rendez... équivalent Rendez la vie, rendez l'argent ouais, Pour l'instant en tout cas Mikadi qui se débrouille extrêmement bien Face à Fireblade Mais Fireblade c'est un joueur qui s'adapte extrêmement Extrêmement bien aussi hein. Donc euh, je ne le compterai pas out pour le moment Mais il a l'air vraiment de bien subir Et même au niveau de dégâts oh. tu, 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 tu aurais pu faire mal, faut faire attention Faut respecter là, quand t'as les steps de June Oh joli big smash ah il fait des dégâts hein. Ouais et en plus là sur la relevé on est patient donc on va juste prendre euh, un petit euh, D2 C'est pas très grave pour l'instant Ah la double touche sur le hit smash c'est tellement dommage Au zéro de vital l'un comme l'autre J'y crois pour Fireblade oh, et qui récupère le float magnifique Parfait ce sera pas un 3-0 Et tu l'as dit hein Fireblade euh, s'adapte Adaptation c'est le mot d'ordre hein, concernant ce joueur Oh on a tapé derrière non, voilà, bah. On a bien Oh les très, le très beau step il n'y aura pas de plus niche Mais on se relève directement On prend l'avantage Ouais. Il est pas mal là ce, sur ce combo mais ouais, sur la relevé Il a oh, été patient ouais, Ça va faire mal ça là, Et plus disait... plus mal. Ah dommage Oh mais qu'est-ce que <rire> Le cœur ouais, c'est dommage Les combos de Jin sont pas forcément des plus évidents sur euh, Quand tu veux optimiser avec Hit Burst tout ça et tout Mais quoi qu'il en soit Fireblade euh, au bout du compte il arrivera quand même à prendre ce round Mais on en revient en 2-2 quand même 2-2 ouais, Ouais, Fireblade qui est aussi hein, un joueur à surveiller en France de toute façon De base sur Tekken 7 c'était un joueur déjà très terrifiant Mais là sur Tekken 8 on l'a vu notamment à la Kayne Cup où il avait fait euh, top 8 garantie Mais alors est-ce qu'il n'avait pas fait plus Je crois qu'il avait fait 5 ou 4 si je ne m'abuse Le chat me corrigera Mais quoi qu'il en soit voilà Fireblade qui reste quand même un sérieux concurrent national Face à Mikadi, est-ce que eh bien, il pourra faire le reverse 3-0 Ce serait assez faire. impressionnant. Il n'y a pas de déchappe là malheureusement. D2 pour euh, justement continuer la son pressing. Hitburst qui est rendu. Attention, hein, des deux côtés, ça peut partir extrêmement vite. Il y a le healing surtout qui peut se faire. Il mais non, il ce sera la mort. Ou la mort. Go ah, même pas besoin de, de juggle, même pas besoin de trucs de PlayStation, de Rajar, je sais pas quoi. But, but. C'est ça qu'on attend d'un joueur. C'est ça qu'on attend. Hein ça, ça veut faire des, euh, des, des, des L-Sweep, ça veut faire des, des, des anti-step, machin. Des passements de jambes, donne le ballon à Land, chef, c'est tout. Non. Il frappe un but. Ça veut contrôler les angles morts Non, non, mon gars. C'est ah, ouais. essentiel. Launcher terminé. Take down. K.O. 3, 5 e round là pour le coup. Et on va aller sur eh bien, le terrain du subconscient. Qui eh bien, du coup est sur plusieurs étages. Euh, le premier étage, il faut le casser en deux fois. Le sol ne se casse pas la, du premier coup, il se casse en deux fois, sauf si t'es du coup sur le round décisif. Et puis par la suite, eh bien, on peut atterrir sur la fin du, du stage, qui lui pour le coup est beaucoup plus grand. Donc euh, ça peut être assez intéressant. Je sais pas trop euh, quel choix de Firebird par rapport à ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il a pas besoin de l'optimisation du terrain. S'en sort nature, chasse, pêche, tradition, c'est bien. Il a vraiment un neutral extrêmement solide Firebird. Je suis assez impressionné. Hein des fondamentaux qu'il possède, je le mets un peu dans l'école de Kalak. C'est un joueur qui joue vraiment extrêmement bien à Tekken. Ouais. Là tu vois hein, le sol justement qui a réagi la première fois euh, à la deuxième fois, ce sera le sol qui se casse. Voilà, exactement. Parfait. Et on va pouvoir optimiser avec peut-être le mur. Non, dommage, un petit peu trop tight là-dessus. On avait un combo déjà oh, assez joli. long relativement oh. là-dessus. Attention, oh, il avance que l'on a. Et ouais, Counter, c'est combo avec le hit. Il y a peut-être moyen de finir ça. Ah, il est mort. Ouais, il burst. My man is et... dead. My man is dead. Avec le palme, j'adore ce combo. J'aime trop aussi, elle a trop de flow. Mm. Un round partout, là faut faire attention du côté de Fireblade. On rappelle, il a pas le droit à l'erreur. Très beau pari. Pour 
trouver ce petit jeu de juggle. Ah, ouais. dommage. Voilà, ça continue. Ouais. Il le rate souvent, ça, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ouais, faut avoir une bonne distance, bon timing. Et euh, Fireblade, ouais, à chaque fois, il veut cette optimisation, il sait la faire, mais en pression de match, oh encore une fois, c'est pas forcément euh, easy. Oh la pas non et le seul qui va se casser en ah, plus de mort, ça, c'est ah, combo. Et la mort, tu ah, l'as dit, balle de match pour Mikadi. Mikadi, hein. Ah, il est très, très, très fort. Mais le fait qu'il va se dé potentiellement se défaire de Fireblade aussi facilement, ça en place, ça, en, ça le met clairement sur, oui. euh, sur un piédestal pour être l'un des favoris à la victoire. Mmh. Là, on est face au mur, on va pour sortir. La DBZ, on l'a belle relevé. Eh hey, non, non, le très beau duck. Punition, on reconnaît la situation. Ah, dommage dommage. C'est très très dommage. Là, ça va être compliqué. Une ouverture, une, enfin, une très bonne ouverture de June et c'est la fin. J'en ai bien peur là. Il t'engage là-bas. Là belle déchoppe, on a tenté un peu ce petit backflip. It smash. Oh, c'est bien trouvé. Ah, ça c'est. Ouh ah, Ouh là là, c'est terminé. Ah, it smash Fallait que ça arrive à un moment donné, de toute façon, euh, à mettre en bloc, il allait récupérer un peu de vie, autrement c'était la mort. C'était le bon choix côté euh, Mikadi qui remportera son match 2 à 0, Fireblade qui ira du coup rencontrer, euh, si j'ai bien retenu ce que je disais tout à l'heure, euh, Nonno, voilà. En tout cas, Mikadi a une très 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 belle performance. Ouais, bah en bien fait, apprécié. je trouve que Fireblade il a bien joué, mais vraiment ce qui lui a coûté à chaque fois c'est les, les combos drop. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Au niveau de l'optimisation, du côté de Mikadi on est vraiment tranchant, on est vraiment incisif. Ouais. Mais du côté de Fireblade on patauge un peu, on a l'impression des fois il veut faire d'autres routes, il sait pas trop quelle route faire dans sa Non, situation. si, si, c'est qu'il voulait la faire à chaque fois, c'est juste que c'est comme je te dis un souci de distance ou de timing qui sur Jin ça, ça a pas vraiment l'air d'être évident. Donc euh, ouais tu vois quand il fait par exemple son combo, il laisse mettre à terre une fois et il veut hit burst pour continuer ensuite. Ça c'est une route au petit qu'il essaye de, de faire très souvent, mais des fois ça peut drop comme ça. Or que, ouais, euh, que Mikadi lui hein. Autoroute. Ah, oui, euh... <rire> c'est ouais, voie de gauche, appel de farce en 30 km heure. Pff. Je laisse passer la je laisse passer, ah, je t'ai vu ouais. chef. Il paye même pas le péage, hein, je te le <rire> dis. Euh... Non non lui il a pas le temps. Quoi <rire> qu'il en soit, euh, qu'est-ce qu'on a J'arrive pas. Bah là c'est la porte du top 8 hein. <rire> Et finalement ouais, les deux espagnols qui euh, termineront euh, tous les deux 9 e Ouais exactement, Neuvième. mine de rien Bah écoutez, euh... chef <rire> oh. Comment on dit Non non je plaisante, je plaisante Quelle je méchanceté plaisante. En tout cas non mais vraiment ça, je... ça faisait grand plaisir de les revoir hein, ces joueurs là notamment Vraiment oui. Kuiper et Tibetano, Tibetano qui vont très très motivés hein, depuis la sortie du jeu Ils se déplacent énormément Et puis même Tibetano grand reste pas lui parce qu'il avait été qualifié pour, les, euh, pour la finale du Tekken World Tour 2024 hein, quand même hein. Donc euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est comme un gros gros client Mais très très bien joué, très ouais. très bien joué Et là on va avoir du coup Batosai contre Fireblade L'homme qui m'a éliminé Donc euh, Batosai je te laisse faire <rire> ouais, Paris Marseille non, Là je suis content parce que bah, de toute façon c'est le dernier match avant le top 8 Exactement Top 8 donc qui commencera Finalement on n'est pas si en retard que ça moi, De ce que j'avais cru comprendre bah, Même on se prenait largement en avant Je sais pas moi, moi on m'a dit 17h30 top 8 Alors après peut-être que je me gourre, peut-être ouais. que je suis en sac au yalo c'est totalement possible, mais quoi qu'il en soit, voilà, un top 8 assez exceptionnel, plein de surprises, donc évi évidemment, euh, Reza ne vous le dira pas, mais si jamais vous appréciez l'initiative, si vous voulez soutenir l'initiative, bah c'est simple déjà, balancez les follow, parce que du Tekken, il y en a beaucoup sur sa chaîne, la semaine prochaine d'ailleurs, Galaxy Explosion, du vrai. coup, puisque c'est une fois toutes les deux semaines, et là ça va arriver ce mercredi. On remercie évidemment les sponsors sans qui il n'y aurait pas pu avoir bien sûr euh, un tournoi avec un aussi gros cash prize que ce soit Nakon, Victrix et Top Acha. Je sais pas si on aura le temps de mettre les overlays parce que là j'ai l'impression que les joueurs ont d'ores et déjà commencé à ouais, lancer. Batosai, Fireblade, ça part de là. Oula Mais Fire Fire qui joue pas avec la tenue de jean Mais non, 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 Fire, qu'est-ce que tu me fais là Oh. Ah c'est un button check, c'est un ah, button check Ah ok ok, t'as pour moi j'ai eu peur button check, du coup c'est okay, bon Ok euh, non, vous inquiétez pas Du coup on peut parler des sponsors, oh, mon cher Sel, hein, pendant ce temps là euh, Ouais, je, je, je vais prendre deux petites secondes, voilà, histoire de vous reparler très vite fait des différents sponsors Évidemment, donc dans le lot, vous avez, hop, je vous le montre, euh, donc euh, Nakon, évidemment, qui vous fait des réductions avec le code REZA15 Si jamais vous voulez, sur le site officiel, avec donc du coup le Dijak, un super stick de fou euh, Le casque RIG 600 Pro et la Revolution 5 qui, je le rappelle, la manette de euh, Mr Crimson hein, Donc finalement, ça gagne et puis derrière, voilà, Victrix et euh, Top Achat, bien sûr, sur le soutien. Gros merci à eux. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir partir de là J'ai bien l'impression que l'on est bon. Merci non. encore une ouais. fois à tous ceux qui Merci soutiennent le tournoi, que ce soit les sponsors, les joueurs, les casters, les Théo aussi, Sprinter, Mat euh, Matsa, Chibi, euh, je vois aussi qu'il y avait du... Euh, euh, comment Il y avait... Euh... Ah, j'ai des trous de mémoire. Il y avait, enfin, il y avait trop de monde. 
à remercier. On, on en parlera prochainement. Ton skin, tu l'as. Ah. Parce que là, cette fois-ci, c'est le vrai match, le dernier match du top 16 avant eh bien, les phases finales. Mesdames et messieurs, le dernier FT2 avant la pause. Qui sera qualifié sur le top 8 entre Fireblade et Bateau Sai Ça part de là. En plus, c'est intéressant parce que les deux joueurs étaient à la dernière fois avec un tous les deux loin de top 8. J'ai une autre s'ils sont affrontés, je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Et du coup, c'est super intéressant de savoir qui le TD2 va réussir à plus oh mériter le top 8 parmi eux. En tout cas, top, top 8 vraiment toujours très stack, hein. franchement, le niveau il est pas démérité. Et euh, Minos, si Fire il passe, et bah, on a quasiment le même top 8 qui est en finale. <rire> <rire> Finalement, est-ce que c'est pas ça qui est beau quand même En tout ah cas, bah, voilà, si. hit ça veut dire que Reza, Re Reza a calculé son coup, hein. il savait très bien qu'il était bon. Hein. Ouais. Bien sûr, magnifique. Est-ce qu'on a un Wall Sonic Wall Splat en, en 12 frames, 13 frames euh. Bien joué à Dragunov <rire> pour l'entraînement hein, évidemment. Ouais. Bon, on peut en reparler de hein, toute façon de Dragunov hein, qui est un des, une des plus grosses menaces du jeu à l'heure actuelle qui pour beaucoup est considéré comme le meilleur personnage d'ailleurs. C'était Super Akuma oui. qui avait fait une tier list récente où ouais. il mettait le personnage au-dessus du, au du reste. Et, et qui avait mis Claudio tout en bas du latter list. Hein, pas <rire> Au même niveau que les ours, hein, c'est pour vous dire. Hein. Aïe aïe aïe, c'est vrai que Batosei s'en sort extrêmement bien pour l'instant face à Fireblade. Est-ce qu'on pourra faire le reverse Parce que là, il n'y a plus le choix. Hein. Sinon, ce sera 1-0 pour Batosai pour un crush, bien sûr, sur l'élan de Fireblade. Avec encore le D2, tellement bon ce coup, avec en plus ce sweep. Là, il garde malheureusement avec certains trous. Et là, au niveau du poke, Batosai qui est en train de faire son jeu face à Fireblade, qui a du mal à s'exprimer, j'ai l'impression. Ouais, ouais, un peu compliqué là-dessus. Hein. Après, ouais. Fire, je pense qu'il connaît plutôt bien, normalement, Dragunov, parce qu'il joue avec, euh, avec Bambino. Bambino qui joue Dragunov. Ouah, c'est vrai que bon, peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, là-dessus, Fire qui va peut-être du mal à trouver une ouverture, une shop à déchoper en tout cas a été balancé le hit smash quand il va être cancellé ok on balance le hit smash aussi une nouvelle fois FF2 on met du poking et ça pareil c'est comme, comme avec Guni faut faire attention parce que ça va très très vite avec Dragunov Dragunov ça va assez vite ça balance fort et le problème de Dragunov c'est soit en bloc il est positif soit en hit il est positif donc euh, bon il euh, <rire> y a un moment faut faire des choix dans la vie et le choix ça a été de bah, se manger ce, ce hit smash finalement c'est dur <rire> c'est dur <rire> c'est coup dur Coup dur pour le joueur euh, de Marseille. Ouais. Et le counter pick habituel de Fireblade, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, son pick de cœur. Est-ce ouais. que c'est par rapport au personnage, euh, à lui ou aux deux Quoi qu'il arrive, c'est un stage qu'il aime beaucoup du fait que, bah, encore une fois, euh, système d'étage avec eh bien, le premier euh, solde qui se casse en deux fois sauf exception. Voilà ça. Et en fait, le truc est fort, c'est vrai que bah, la, la, la suite de Jean maintenant qui met directement au sol. Donc en vrai, surtout Fire, il aime beaucoup utiliser ça. Et c'est vrai que notamment quand il est en deuxième étage, c'est là où il va, il va avoir plus euh, faire peur avec menacer avec sa suite. Donc il peut facilement casser juste avec un lock en fait. Le ouais. D2, voilà, le poking. Parce que lui aussi il a un D2, donc euh, il en profite, il rend l'appareil. Oui. Oui c'est vrai, on peut pas trop se plaindre du D2 de Dragunov quand tu joues Jin Alors que le hit smash finalement, oh, il arrive à quand même avoir une bonne relevée oh là-dessus malheureusement Oh la solidité de la garde quand même de Batosai Alors qu'on avait réussi à faire un bon taf quand même pour le Marseillais Mais ce sera pas suffisant, obligé de tout retravailler encore une fois Défensivement je te dis, il y a très peu de trous hein, quand même dans la garde de Batosai Il n'arrive pas forcément à se faire mêler et là, les quelques pots qu'il arrive à faire, c'est pas suffisant pour prendre l'avantage, tu vois, ça lui suffit juste finalement pour se maintenir à chaque fois. Voilà, bah, il y a quand même les réflexes de Deshop, sinon, avec le power crush, wow, il arrive tellement à bien les placer. Belle punition, avec le hit buff enfin d'activer, et là c'est dangereux, il faut absolument pas qu'il crack, parce que oui, voilà, le hit smash, il a quand même bien anticipé, la garde était bonne, et lui-même, il a encore son hit, faut pas qu'il hésite à le craquer, parce que là, il risque quand même de perdre le round sans avoir utilisé le hit. Oh, oh il arrive quand même à trouver cette ouverture, elle est miraculeuse cette ouverture. Ouais, l'électrique très très bien trouvé, ça, ça aussi c'est un jeu extrêmement fort de Fire, c'est qu'il sait trouver l'ouverture sur l'électrique, n'empêche. Après l'électrique, même en bloc, ça gratte, c'est positif, mais quand tu trouves l'ouverture d'une façon comme ça, c'est assez sûr. extraordinaire. Malheureusement, les punitions sur le DB3 plus 4 sont un peu timides à perdre de Fire parce qu'il peut launcher là-dessus. Bon, après, au moins il gratte, il reprend un peu l'avantage aussi à la frame d'attaque, tout ça, mais il peut absolument mener au mur avec qui balance des FF2, tout ça. Mais voilà, hop, 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 et sac de, <rire> sac de sol parce que pourquoi pas, après tout, hein, pour Dragunov, il a déjà tout ce qu'il faut. Bon, malheureusement, c'était fait un poil frontal parce que je t'avais dit bon, et là, ça va plus de c'est ça seul Ah non, non mais pas tué bon, <rire> Et quoi <rire> C'est encore plus efficace finalement ouais. Mal de match du coup pour Batosai Pour ce dernier match de top 16 et c'est vrai que c'est dur là pour Fireblade. On a wow. peut-être une possibilité de casser le sol. On a quand même eu un bon duck, mais pas une grosse munition derrière. Va là-bas en plus. Et là, malheureusement, le QZF qui va bien passer avec et le hit burst. Probablement. Oh oh Il y avait peut-être l'hypothèse de casser le sol. Malheureusement, ça passe pas. Le hit smash qui est bien gardé, mais on est tellement en retard à l'énergie. Va là-bas. Il n'y avait pas de déchaînement. Malheureusement, ça ne suffira pas. 
ça risque de se terminer là-dessus à la fin du combo. Il peut y aller de la manière la plus simple du monde avec le tornade de contre le mur. Et peut-être l'utilisation oh, du le vital. Le plus le petit win. Est-ce est qu'il peut faire le meilleur double vos verts Ça risque d'être oh, tellement compliqué. Bot au sol Forcément, le zéro de vital malheureusement qui pourra pas. Un 2-0 explosif. Pa Paris qui est en feu là derrière pour battre ça. Ah. Il était là avec tout son crew. Regardez-moi ça, les joueurs. Oh là là là. Incroyable. Je suis à deux doigts d'entendre ici c'est Paris quand même. Tu vois. <rire> bah attends, c'est Paris non ici ouais, Techniquement, techniquement euh, c'est Paris. Techniquement. Même réellement d'ailleurs. <rire> Sur le papier. Pas se mentir. Voilà. Mais ouais, dans les mains de Batosai, ça gagne ouais, et c'est propre. Ouais. Félicitations quand même Fireblade hein, qui ouais. arrive à la 9 place, ça Pas fait plaisir mérité. parce que tu vois on le disait les espagnols ils viennent de loin quand même pour euh, venir participer à ce tournoi Mais Fireblade ça a beau être le même pays, il a quand même traversé littéralement bah, la France quand même pour Marseille, venir. En plus Marseille l'Espagne euh, voilà il y a quelques quelqu kilomètres de différence tu vois Donc bon, un petit peu plus que quelques kilomètres Il bon, y, y a un petit wigo de différence si tu veux <rire> mais <rire> voilà. Donc ouais non franchement grosse félicitations On peut faire un petit débris du top 8 hein, du coup pour en soi là mon cher Sel Alors je sais pas si... Bon, 全てを終わらせる。で